amici del Portale del Verde ben ritrovati, oggi qui insieme a Paolo Zacchera parliamo di malattie, parliamo di una malattia eh, abbastanza diffusa così nelle, nelle, nelle nostre piante che possiamo trovare, andiamo a dare qualche buon consiglio no, Paolo su come eh, prevenire o meglio su come in questo caso curare le piante affette da che cosa? Allora, eh, noi eravamo qui per fare queste riprese e io ho notato che ci sono alcune vegetazioni nuove leggermente accartocciate. Eh, secondo me, non è, su una pianta vigorosa come lo smantus, io non mi preoccupo in questa fase. Eh, questa, questi accartocciamenti sono dati da una farfalla che francamente non so identificare. Adesso andiamo a aprire, guardate cosa c'è. Magari anche molto bella. Che, eccolo eccolo qua, lo vedete? che depone le uova sui germogli, dalle uova escono delle larve, le larve in, per difendersi incollano le foglie ah. e per cui non vengono, sfuggono ai predatori, sfuggono agli uccelli e eh, diventeranno farfalle. Eh, suggerimento, se la pianta è vigorosa, se la pianta sta bene è inutile che andiamo a spargere prodotti chimici e disinfettare la cultura. Eh, fa parte dell'equilibrio biologico che ci siano anche degli ospiti non amati sulle nostre piante però io ritengo per esempio pur, pur vedendo qui qualche foglia incollata non mi sembra un danno tale da dover intervenire con la chimica È ovvio tenerò queste piante eh, monitorate anche perché quando poi la foglia si indurisce gli, la, la, le, le, far, le, la, la, le farfalle non metteranno la uova sulle foglie dure. Ah. Ne approfittano nel momento della prima vegetazione. Allora se però è un intervento saltuario su qualche punta, secondo me, su una pianta vigorosa come lo smantus non è il caso di E se invece su piante un po' più, più deboli, che cosa eh, bisogna no, fare? Bisogna usare, usare un insetticida, okay. quindi, quindi un veleno, cioè anche magari blando però... Che, uh... cosa, che cosa può consigliare Paolo a così che, che non sia appunto che sia blando e che non sia troppo intensivo allora io non sono un esperto di lotta eh, chimica eh, evidentemente è un insetto è una larva e per cui ci vuole un insetticida e quindi eccola qua la nostra sono... amica larva e che a questo punto vi conviene rivolgervi a, una, a un rivenditore che forse ne sa più di me ok quindi per Paolo, diciamo così, ci ha dato il consiglio soprattutto del non eh, preoccuparsi troppo se appunto abbiamo una pianta eh, vigorosa, come può, può essere in questo caso lo smantus, che alla fine ospita questi ospiti indesiderati e poi dopo li lascia poi, andare. Poi magari una bella farfalla. <ride> Questo è l'aspetto, diciamo così, anche un po' così poetico. Diciamo che molti invece, eh, quando vedono dentro la, la larva, eh, effettivamente non è così bella eh, da, da vedere, soprattutto perché è a cartoccia la farfalla. Quindi lasciamo a voi in questo caso la decisione se essere diciamo così eh, buonisti come lo è stato Paolo in questo caso di lasciar vivere un po' così la natura oppure intervenire con un insetticida nel momento in cui la pianta è più debole. Questa è una cosa di, di buon senso che ciascuno di noi dobbiamo tener conto coltivando piante ma anche chi ha un giardino deve tener conto di valutare se è indispensabile fare un trattamento o se ehm, l'importante è monitorare, cioè tenere la pianta sotto controllo. Adesso io passerò, non dico tutti i giorni, ma due o tre volte a settimana a vedere queste foglie, se vedo che la situazione si evolve positivamente per le piante, sono ben contento di non mettermi un casco. Di non